வணக்கம் இப்போ நம்ம ஒரு பேக் சைடு மாடல் கட்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான கிளாத்து இது வந்து சில்க் காட்டனில் டபுள் கலராக வர்ற மாதிரி உள்ள மாடல் இப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த முதுகு பாகத்தில் வந்து அந்த க்ரீன் கலர் வர்றதுனால அந்த க்ரீன் கலருக்கு கொஞ்சம் அதிகமான கிளாத் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும் அது வந்து அறுபது சென்டிமீட்டர் அளவும் அந்த மெரூன் வந்து உங்களுக்கு அரை மீட்டர் கிளாத்தும் அந்த மாதிரி நான் டபுள் கலராக நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெசன் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ யூ வீல் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் பின் பக்க அளவு இருபத்தி மூணு இன்ச் அளவுக்கு இந்த சார்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இதோட உயரம் பதினஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் ஷோல்டர் அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி அக்குள் பகுதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் வெட்டு போகம் மூணு இன்ச் அளவுக்கு தேவை அதில் நான் வந்து ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு தான் அடையாளப்படுத்தி அந்த கழுத்து பகுதியை வரைஞ்சி விட்டுருக்குறேன் அந்த கால் இன்ச்சு நம்ம அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணும்போது சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணலாம் பின்பக்க கழுத்தோட உயரம் ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இந்த கார்னரில் இருந்து ஒரு இன்ச் அளவு மேல் பக்கம் அடையாளப்படுத்தலாம் அப்படியே வெளி பக்கம் ஒரு இன்ச்சுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இடுப்பு மடிப்பு பாகத்தில் இருந்து ஒரு பக்கம் ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சார்ட் பேப்பரில் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து விடாமல் இது வந்து மடித்து தைக்காமல் தைக்கக்கூடிய மாடல் இப்போ மேலேருந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டாட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே நம்ம இடுப்பு பகுதியில் கொண்டு லைட்டாக வளைவாக கொண்டு முடிக்கலாம் இப்போ கழுத்து பகுதியில் அந்த கார்னருக்கு மேலே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்த அளவில் அப்படியே லைட்டாக வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் அந்த வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வெளி பக்கமும் லைட்டாக அந்த கழுத்தோட அளவை நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ அந்த சார்ட் பேப்பரை நம்ம அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டரில் உள்ள பீஸ் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த சின்ன அளவுக்கு உங்களுக்கு மெரூன் கலர் கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ மெரூன் கலரில் உள்ள லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இந்த சார்ட் பேப்பரையும் ரெண்டாக மடித்து நம்ம அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ அதே அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய இடத்துல அரை இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா நம்ம எடுக்கலாம் இது வந்து ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய பகுதியில் அரை இன்ச்சு அதிகமாக நான் எடுக்கிறேன் அப்படியே அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்த அளவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சைடில் உள்ள பீஸுக்கு வந்து இந்த க்ரீன் கலரில் நான் இது மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டாம் அடித்து அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ இதோட வெளி பக்கம் அந்த கழுத்து பகுதியிலேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் கால் இன்ச் அளவு அதிகமாக எடுத்திருக்கிறேன் இது தச்சு விடுறதுக்காக இப்போ அப்படியே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கால் இன்ச் எடுத்த அளவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இதே அளவுக்கு லைனிங் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்கு இப்போ தைக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சென்டரில் உள்ள பீஸை நம்ம அப்படியே ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறோம் ரைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்கு அந்த மடித்த பாகத்தில் இருந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் சென்டர் பகுதியில் அப்படி ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே சைடில் வளைவாக அந்த லைனை போட்டு அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த முதுகு பாக பீஸு இந்த மாதிரி முதுகு பாகம் வந்து உங்களுக்கு லைட்டாக வளைவாக இருக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்குது அப்படியே ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இந்த மேல் பக்கம் கழுத்து பகுதியிலையும் அதே மாதிரி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பீஸை நம்ம அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம்
இப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் உள்பக்கம் அந்த மாதிரி கம்பி போட்டு நம்ம நீட்டாக அதை அந்த சேஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்ததுக்கப்புறம் இது வந்து க்ரீன் கலரில் ஒன்றரை இன்ச் அளவும் அந்த நேர் பீஸு ரெண்டாக மடித்து நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து சைடில் கொஞ்சம் கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம உள்ளுக்கு திருப்பி எடுக்கும்போது நிறைய இந்த மாதிரி கிளாத் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம எடுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இது ஒவ்வொரு பீஸோட அளவும் ரெண்டு இன்ச் அளவும் இருக்கிற மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொரு பீஸையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து ஒன்று ஒரு பீஸுக்கு மேலே இன்னொரு பீஸ் இருக்கிற மாதிரி மடித்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இது ஒரு முக்கோண சேப்பில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பீஸாக இந்த மாதிரி மடித்து எல்லாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் ரெண்டாக மடித்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சாச்சு அதே மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு வீதி உள்ள கோல்டு கலர் பீஸும் இந்த க்ரீன் கலர்லேயும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது வந்து கிராஸ் பீஸு நம்ம ரெண்டாக மடித்து இதை பைப்பிங் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த வளைவான பாகத்தில் அடிப்பக்கத்தில் இருந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் லைட்டாக இதில் ஒரு அடையாளம் தெரியறதுக்காக நான் இதில் லைன் போடுறேன் இப்போ இதில் வந்து சைடில் வந்து நமக்கு அரை இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி இந்த பீஸை நம்ம மேலே பார்த்து இந்த பீஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த லைனில் வச்சு அப்படியே நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ அடிப்பக்கம் இந்த மாதிரி இந்த பீஸ் எல்லாமே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு ரெண்டு சைட்லேயும் அரை இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து கோல்டு கலரில் இந்த கிராஸ் பீஸ் நம்ம அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம் கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் எல்லாம் லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கோல்டு கலர் பீஸை இதுக்கும் மேலே தச்சு விட்டுற பகுதிக்கு மேலே நம்ம வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த மெருன் கலர் அடிப்பக்கம் கொஞ்சம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம அந்த பீஸ் எல்லாமே ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கக்கூடிய பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி அந்த கோல்டு கலர் பீஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகலாம் அப்படியே சென்டரில் வரும்போது லைட்டாக அந்த பீஸை மடித்து விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி விடலாம் இப்போ இந்த பீஸில் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அடிப்பக்கம் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு மேல் பக்கம் அந்த மாதிரி க்ரீன் கலர் பீஸ் நம்ம தச்சு வச்சுருந்தோம் ஏற்கனவே மேலே வந்து மெரூன் கலர் லைட்டாக தெரிகிற மாதிரி இந்த பீஸை வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கால் இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு இந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குறோம் இந்த பைப்பிங்கோட இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடணும்
இப்ப சைட்ல உள்ள இந்த green கலருக்கு நம்ம ஏற்கனவே கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுறோம் அந்த லைன்ல அப்படியே லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே கீழே இடுப்பு பகுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடுப்பு பகுதியிலயும் ஸ்ட்ரைட்டா சேர்ந்த மாதிரி நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் லைட்டா அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் நீட்டாக திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இதில் வந்து ஒரு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக மெரூன் கலரில் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுள்ள கிராஸ் பீஸு இதை வந்து நம்ம ரெண்டாக மடித்து தச்சு அப்படியே பைப்பிங் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ அந்த பைப்பிங்கை கால் இன்ச் அளவுக்கு அந்த க்ரீன் கலர் வெளியே தெரிகிற மாதிரி சோல்டர் பகுதியிலிருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த பீஸ் வந்து இந்த கம்பி போட்டு நம்ம ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பீஸ் எடுத்தாலே போதும் இடுப்பு பகுதியில் லைட்டாக அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு அதை முடிக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸோட இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அந்த பைப்பிங் பண்ணலாம் சென்டரில் வந்து சைடில் ஏற்கனவே நம்ம அரேஞ்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருந்தோம் அதே அளவில் இந்த பீஸை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இந்த மாடலுக்கு வந்து உங்களுக்கு டாட் வந்து பின் பக்கம் பிடிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது அந்த டாட்டுக்கு உண்டான அளவை உங்களுக்கு நீங்கள் சைடில் நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் பிடிச்சி விட்டாலே போதுமானது ஜாயிண்ட் பகுதியில் ரெண்டு தையல் போட்டு விடணும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இடுப்பு பகுதியிலிருந்து கரெக்டாக நம்ம வைக்கும்போது அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் அந்த கார்னராக இருக்கக்கூடிய பகுதியை லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆகலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் அந்த கார்னரில் வந்து நமக்கு லைட்டாக ஒரு தையல் வந்து போட்டு விடணும் நம்ம சும்மா தச்சு விடுறத விட இந்த மாதிரி சின்ன பீட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சு விட்டோன்னா கோல்டு கலரில் நான் வைக்கிறேன் அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பீட்ஸ் வச்சு விடணும் இந்த மாதிரி தச்சு விடும்போது அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த முதுகு பக்கத்தோட நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கும் அதே மாதிரி எல்லா பீஸுக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம பீட்ஸ் வச்சு விடலாம் இப்ப எல்லா பீஸுக்குமே நான் அது மாதிரி முடிச்சுட்டேன் இந்த சென்டர் பகுதியில பெரிய இந்த ஸ்டோன் பேட்ஜ் ஒண்ணு நம்ம நீங்க கைத்தையில் போட்டு தச்சு விடலாம் இல்ல கம்மு வச்சனாலும் நீங்க ஒட்டி வேணாலும் விடலாம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு இந்த மாடல் இந்த மாடல் எல்லாருமே பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்